Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah lillahi alladhi imtanna ala abdihi bi nabihi al-mursal wa kitabihi al-munazzal wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna sayyidana imanana wa qudwatana habibana tabibana wa tabibar rahina muhammad alladhi arsalahu bil haqq bashiran wa nadira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira faqad qala Allah ta'ala fi qalamihi al-majid wa al-furqanihi al-hamid أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أمر الشكلي بشر النبي صلى الله عليه وسلم يرحمه पोटितो शर्बो श्रेष्ट दुरुद शे दुरुदे नाम जनो की आप तरह की अमर कथा बुझते पारिन्नी एक तो चिल्ला है बोलें तो शे दुरुदे नाम की अमर शकुली बोलती अल्लाहुम्म सल्ली अल्लाह मुहम्मद व अल्लाह अली मुहम्मद कमा सल्ली ताला इब्राहीम व अल्लाह अली इब्राहीम إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دارو السنة دارو السنة إسلامية مدرسة मदारपुर रेलबाजार महिसलबाड़ी गोदागारी राजशाही दुई दिन व्यापी विशाल इसलमिक जलसा आजकल महफिलेर सम्मानित तो सभापति सूजोग्य शेख सईदुर रहमान बीन जिल्लुर रहमान साहेब मंच उपविष्ट हजरत इकराम अधिकार मुसल्लियान एजम पर्दार अंतरले मा और बन जेखने बसते पे से महान मुनीब रबुल आलमीन तर शुक्रिया क्या पन कोड़े बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अब तेरा कुब्र आ कोड़े चाहिए ना अल्लाह पड़े एक तो जुरा शरे बोलें तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बना लकल हम्द हम्दन कथीरन तैयबन मुबारकन फी पोषण सको लाला खुशी होने बेजार होन बिशन अभी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बोलें तमला उल मीजान इटा तो मदर स्वाभिर जे दारी पल्ला आछे ए मीजाने दारी पल्ला के इटा भारी करे दाय अल्लाह पोषण सा ठीक ना बेटी अब आर बिशन अभी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम सही उल बुखारी पहलम नंबर कंडर अतिरिक्त नंबर हदीस बिशन अभी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम तीनी बोलें वो अन अभी हुरायरा قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الذكر لا إله إلا الله عبد الدعاء الحمد لله تمرجت الدنيا تمرجت بشي بشي ذكر قرأ 
আল্লাহর কাছে সব থেকে প্রিয় জিকির হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আর তোমরা যত দোয়া করো আল্লাহর কাছে সব থেকে প্রিয় দোয়ার নাম হলো আলহামদুলিল্লাহ ঠিক না ভাই ঠিক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনকে কত চমৎকার করে সাজিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনুল করিমের প্রথম আয়াতের ভিতরে তিনি বলেন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আমরা বলাম আল্লাহ তোমার পরিচয় তুমি প্রথমেই কোরআনে দিয়েছো এবার তোমার পরে তোমার বিশ্বনবীর পরিচয় আছে কিনা আল্লাহ বলেন হ্যাঁ আমার পরে আমার বিশ্বনবীর পরিচয় আমি আল্লাহ দিয়েছি কত সুন্দর মিল আল্লাহ হলেন রব্বুল আলমিন বিশ্বনবী রহমত আল্লিল আলমিন ঠিক না ঠিক এবার আমরা বলাম আল্লাহ তোমার পরিচয় পেয়েছি তোমার হাবিবের পরিচয় পেয়েছি এবার তোমার কোরআনের পরিচয় আছে নাই আছে না নাই বলেন তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনুল করিম সূরা তাকবীরের ভিতরই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার কোরআনের পরিচয় দেন ইন্না হুয়া ইল্লা যিকরুল লিল আলামিন সুবহানাল্লাহ বলবেন না কত সুন্দর কোরআনের কোরআনের আয়াতগুলো সাজানো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিশ্বনবী রহমাতুল লিল আলামিন কোরআন হলো যিকরুল লিল আলামিন এমন কোন মানুষ নাই আর এমন কোন নারী নাই এমন আমি আল্লাহ কোরআনের পরিচয় দিয়েছি আমার পরিচয় দিয়েছি আমার বিশ্বনবীর পরিচয় দিয়েছি এবার আমি আল্লাহ পৃথিবীর হেবায়তের সেন্টার কাবার পরিচয় দিয়ে দিয়েছি কারণ কাবাকে তামাম পৃথিবীর সব নারী পুরুষের জন্য হেবায়তের মার্কাস করে দিয়েছি ঠিক ভাবে ঠিক এই জন্য সেই কোরআনের বজলিসে বসেছি আমরা খুশি না বেজার এই জন্য জোরে সরে বলেন তো আলহামদুলিল্লাহ বোখারি মুসলিম মেসকাতের হাদিস এছাড়া হাদিসটি জামিউল হাদিসের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি বলেন ও আন মুআউইয়াত রাদিয়াল্লাহু আনহু কাল কালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাই রিদিল্লাহু বিহি খাইরান ইউফাক্কিহু ফিদ দীন ওয়া ইন্নামা আনা কাসিমুন আল্লাহু ইউতি আল্লাহ যার কল্লাম চান আল্লাহ যার ভালাই চান আল্লাহ যার মঙ্গল চান ইসলামের ব্যাপারে তাকে স্পষ্ট জ্ঞান দান করেন তাকে ফিকহ ফকি বানান তাকে দ্বীনের ব্যাপারে সুস্পষ্ট জ্ঞান দেন এই জন্য যতজন লোক এখানে বসে আছে তার সাথে আল্লাহর mohabbat বেশি না কম বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিরমিজির কিতাবুল ইলমদের হাদিস 42 নম্বর বর্ণনা আলবানি রাহমাতুল্লাহ আলাই হাদিস থেকে হাসান বলেছেন মান সালাকা তরিকান ইলতামিসু ফিহি ইলমান সাহালাল্লাহু লাহু তরিকান ইলাল জান্নাহ কেউ যদি কোরআনের জ্ঞান অর্জনের জন্য কেউ যদি আল্লাহর নবীর হাদিসের জ্ঞান অর্জনের জন্য একটি পাকে আল্লাহর পথের দিকে অগ্রসর করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার জন্য জান্নাতের পথকে সহজ করে দেন সুবহানাল্লাহ বলবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআনের কথা হবে আমরা শুনব তো ইনশাআল্লাহ কে কে শুনব হাত তুলে আল্লাহকে দেখাই আল্লাহ সবার হাতগুলোরে কবুল করুন বলেন আমিন কারণ যতজন লোক হাত তুলেছেন এই হাতগুলো কেয়ামতের দিন সাক্ষ্য দেবে ঠিক না ভাই ঠিক কোরআনুল করিমে আল্লাহ সূরা ইয়াসিনের মধ্যে আলোচনা করেন আল ইয়াউমা নাখতিমু আলা আফওয়াহিহিম ওয়া তুকাল্লিমুনা আইদিহিম ওয়া তাশহাদু আরজুলহুম বিমা কানু ইয়াকসিবুন সেই দিন আপনার হাতগুলো বলবে আল্লাহ আপনার মুখগুলো সাক্ষ্য দেবে আপনার পা গুলাও সাক্ষ্য দেবে এমন কোন অঙ্গ পতঙ্গ নাই যেটা সাক্ষ্য দেবে না ঠিক না ঠিক এই জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআনের মা ফিলে বসেছি আমরা শুনবো তিন সাল্লাম কারণ যতজন লোক এইখানে কথা বললেন কথাগুলো রেকর্ড করেছেন কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা কাফের 18 নম্বর আয়াতের ভিতরে বলেন মা ইয়ালফিদু মিন কাউলিন ইল্লা লাদাইহি রাকিবুন আতিদ মানুষ মুখ থেকে যেই কথা বলে না কেন আল্লাহর ফেরেশতারা সেই কথাটা রেকর্ড করে নেয় মানুষ তার জবান থেকে যেই কথাটা বের করে সেটা 
রেকর্ড করে নেন কে এই জন্য আপনারা যখন হাত তুলে কার কাছে ওয়াদা করেছেন আল্লাহর কাছে ওয়াদা করেছেন আমলি মুনাফিক আমলগত মুনাফিক তিন ধরনের হয় উল্লেখযোগ্য আমলগত মুনাফিক হলো যারা ওয়াদা দিয়ে ওয়াদা ভঙ্গ করে যারা কসম করে মিথ্যা কথা বলে এবং যারা ওয়াদা দিয়ে ওয়াদা ভঙ্গ করে আপনারা কাকে ওয়াদা করেছেন चुक्ति आल्लापूर्ण करो एपनाराई तो वादा दिए वादा भंग कर ले এবার আপনি কোরআনের মাহফিলে বসে ওয়াদা করলেন এবার পিছনের দরজা দিয়ে যদি কোনো লোক ভাগে আপনারা তারা কি বলবেন এবার কে কে মোনাফিক হতে চান কেউ না তো তাহলে আমি দেখবো যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআন হাদিস হবে আমরা শুনবো তিন সাল্লা যে সকলে এবার আলোচনায় যাওয়া যাক সকলেই বলি আপনাদের সামনে সুরার রুম তিরিশ নাম্বার সুরার একচল্লিশ নাম্বার আয়াতটা পাঠ করেছি আল্লাহ রাবুল্লা আলমিন বলছেন যে এই পৃথিবীতে জলে এবং দাঙ্গাতে যত রকমের ফাঁসাদ তথা বিপর্যয় আসে না কেন এইগুলো তোমাদের নিজেদের দুই হাতের কামাই এই জমিনে যত বিপদ আপদ আসক না কেন এগুলো কয় হাতের কামাই দুই হাতের কামাই কাদের কামাই আমাদের তৈরি করা কামাই আমি আজকে এমন কিছু ফিতনা নিয়ে কথা বলবো যে এই ফিতনা আপনাকে জাহান নামের আগুনে পুড়িয়ে ছাড় খাড় করে দিতে পারে কথাকে বুঝতে পেরেছেন কিনা একজন মুমিনের সব থেকে বড় ফিতনা হলো সব থেকে ভয়ঙ্কর ফিতনা হলো আল্লাহ রাবুল আলমিনের সাথে সিঁড়িকে লিপ্ত হয়ে যাওয়া ঠিক না ঠিক আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআনুল কারিমের সুরা মায়াদার বাহাত্তর নাম আয়াতের মধ্যে বলছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন নিঃসন্দেহে আল্লাহর কোন বান্দা আল্লাহর কোন বান্দি যদি আল্লাহ রাবুল আলমিনের সাথে সেরেকে লিপ্ত হয়ে পারে বড় সেরেকে লিপ্ত হয়ে পারে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেন এই জন্য আমার ভাইরাম কেউ যদি বড় সিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে কি করে দেন বলেন তো জান্নাতকে কি করে দেন বাংলাদেশের শেরকের ফেতনার মধ্যে বেশি না কম আমরা বলাম আল্লাহ মানুষ কিভাবে সিরিক করবে আমাদেরকে একটু বয়ান করো এবার আল্লাহ কোরআনুল করিম সুরা ইউসুফের একশো দশ নম্বর একশো ছয় নম্বর আয়াতের মধ্যে বলেন ইল্লাহ लिप्त আপনাদের এলাকায় সিরিকের সংখ্যা বেশি না কম বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম বোখারি মুসলিমের বর্ণনা কিতাবুল ফিতান অধ্যায় হাদিসটি রয়েছে আবার লু আল মারজানের ছিয়ানব্বই নাম্বার হাদিস বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেন ও আন সৌবান আমার উম্মতের মধ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত 
কেয়ামত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার উম্মতেরা বড় শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়বে আমার বাংলাদেশের শিরকের প্রতিযোগিতা চলে কারণ ধর্মের নাম হলো শিরক ঠিক না ঠিক বুঝেও না মসজিদের মিম্বারে বসে ওয়াজের মাহফিলে বসে তাফসীরের মাহফিলে বসে বড় বড় শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে ঠিক না ঠিক এইজন্য শিরক আছে যেখানে আমরা নাই সেখানে ঠিক না ঠিক আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি বলেন মানুষ শিরক করতে করতে অবস্থা এমন হবে হাত্তা তুবাদাল হাত্তা ইয়াবুদাল আউতান শেষ পর্যন্ত তারা মূর্তি পূজা নিমজ্জিত হবে আমার ভাইরা আমরা মুসলমান ছবি মূর্তির সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নাই আমাদের ঘরগুলা ছবি মূর্তি মুক্ত থাকবে ঠিক না ঠিক আমার বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুখারীর 96 নম্বর বর্ণনায় বলেন বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ও আন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সামিআতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াকুল আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন আমি বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বলতে শুনেছি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ইন্না শাদদান নাসি আযাবান ইনদাল্লাহিল মুসাওয়িরুন সব থেকে বেশি কবরের আযাব আল্লাহ ওই ব্যক্তিকে দেবেন সব থেকে বেশি কবরের আযাব আল্লাহ ওই ব্যক্তিকে দেবেন যে ব্যক্তি ছবি মূর্তি তৈরি করে ঠিক না ঠিক এই জন্য ছবি মূর্তির সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নাই আমরা হলাম মুসলমান আমরা জানি আমাদের এই এলাকায় অনেক হিন্দুদের মূর্তির মধ্যে হিন্দুরা হিন্দুদের ধর্মে পালন করবে কারণ প্রত্যেককে প্রত্যেকের ধর্ম পালন করার স্বাধীনতা আছে না নাই আমরা মুসলমান আমার ওয়া সিন্দুর জন্য না আমরা মুসলমান আমরা মুসলমান হয়ে কিভাবে মূর্তির পূজার অনুষ্ঠানের মধ্যে যাই আজ থেকে ঠিক 1438 বছর পূর্বে নবী বলে গিয়েছেন হাত্তা ইয়াবুদাল আউতান শেষ পর্যন্ত আমার উম্মতেরা মূর্তি পূজা নিমজ্জিত হবে তাহলে রাসূলের কথাটা ঠিক না ঠিক এটা আসতে বলেন আরো আসতে বলেন কিভাবে ঠিক বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আবার কিতাবুল সিতানের 5095 নম্বর হাদিস আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন মুসলমানের ফিতনা এমন অবস্থা হবে ইয়াবিউ দিনাহু আরাবিম মিনাদ দুনিয়া তারা দুনিয়ার বিনিময়ে দ্বীনকে বিক্রি করে দেবে ইয়াসবিহু মুমিনান ওয়া ইয়ামসি কাফিরুন সকাল বেলা ইমানদার আবার সন্ধ্যা বেলা বেঈমান আবার সন্ধ্যা বেলা ইমানদার আবার সকাল বেলা বেঈমান ঠিক না বে ঠিক মসজিদের হুজুর ইমামতি করেছেন ইমামতি করবেন ভালো কথা বাংলাদেশের অনেক মসজিদের হুজুর আছে অনেক পীর সাহেব আছেন তাদের একটা কিতাব আছে ভেবে মারফত ইয়া দে খোদা এই কিতাবের 15 পৃষ্ঠার মধ্যে লেখেন আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে আছে আমাদের দেশে এরকম কিনা বলে যে আমাদের আমাদের পীর সাহেব এমন একটা জাহাজের মধ্যে চড়াইবেন এই জাহাজ দিয়ে আমাদেরকে বেহেশতের মধ্যে নিয়ে দিয়ে আসবে কি সুবহানাল্লাহ বলবেন না নাউজুবিল্লাহ বলবেন ওরে পীর সাহেবের পীর সাহেব তোমার তো কোনো খবর নাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনুল করিম সূরাতুল ইনসিতার 17 18 নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেন ইয়াউমা লা তামলিকু নাফসুল লি নাফসিন শাইআ ওয়াল আমরু ইয়াউমা ইদিল লিল্লাহ বিশ্বনবী তুমি মানুষদেরকে জানিয়ে দাও যে দিন একজন মানুষ আরেকজন মানুষের কোনো উপকার করতে পারবে না এক দিক দিয়ে মসজিদের মধ্যে জিকির করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আরেক দিকে তাওহীদের সূর্য ডুবিয়ে দেয় এক দিকে মসজিদের মধ্যে জিকির করে प्रतिजोगिता मौला 
পারো তুমি আরবিতে কিতাব পড়তে পারো আরবিতে হাদিস পড়তে পারো কিন্তু তুমি জ্ঞান পাবি আপনাদেরকে প্রশ্ন করি তাবিজ দেওয়াটা শিরিক না বেদাত না ছোট গোনা না বড় গোনা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিখ্যাত সাহাবা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা হু তার ছাত্রের নাম হলো ইব্রাহিম নাকির তার ছাত্র ইমাম আবু হানিফা ইমাম আবু হানিফার উস্তাদ হলো ইব্রাহিম নাকি ইব্রাহিম নাকির উস্তাদ হলো আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবার আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ তিনার নাম কি বলেন তো দেখি এবার আল্লাহর নবীর সাহাবা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ হাদিস নকল করছেন হাদিসটি উল্লেখ রয়েছে মুস্তাদ আহমদ তিরমিজি তিরমিজি তো হাদিসটি রয়েছে তিরমিজি সুনামে আর তিরমিজি শামিলার হাদিস নাম্বার হলো 1394 নম্বর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ওয়ান আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু قال قال رسول الله قال رسول الله এভাবে দরুদ পড়তে মজা লাগে না কারণ দরুদ পড়ি আমরা বেদাতি পন্থায় ঠিক না বেটি এখন যদি বলতাম ইয়া মুহাম্মদ পেয়ারা নবী আসনি দালা ইয়া মুহাম্মদ মুস্তাফা নবী সাল্লে ওয়ালা তোমার নামে যে হয় জগত উজালা ইয়া মুহাম্মদ পেয়ারা নবী আসনি দালা ঠিক না বেটি কারণ দরুদ রে বানিয়েছে মিলাদ মিলাদ রে বানিয়েছে কিয়াম আবার কিয়াম রে বানিয়েছে কই নবী গায়েব জানে ওরে কপাল পুরান দাল আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েবের মালিক নয় আল্লাহ রব্বুল আলামিন জানিয়ে দিয়েছেন লা ইয়ালামুল গায়েব ইল্লাল্লাহ গায়েবের একমাত্র মালিক কে অতএব এই হুজুরাই মসজিদের মধ্যে বয়ান করতে তাবিজ লাগানো সওয়াবের কাম আহারে আফসোস আমার এই কোরআন কে যদি আমরা বগুলের নিচে রেখে পায়খানার মধ্যে যাই তাহলে আপনি বলেন তো আমার আদব রক্ষা হবে না বেয়াদবি হবে আশরাফ আলী থানবি আল্লাহ অনেক এলেম তাকে দান করেছেন দোয়া করে আল্লাহ তাকে মার্জনা করে দেন বেহেস্তি জাউর কিতাবের একটি পৃষ্ঠার মধ্যে তিনি লিখেছেন কোরআনের সূরা রহমানের এই আয়াতটা যদি রানের মধ্যে বাঁধা হয় তাহলে তার গর্ব খালা সবে বলেন কোথায় নিয়ে গেছে তাহলে আমরা কোরআনকে সুমো খাই কোরআনকে মুহাব্বত করি আবার পায়খানার মধ্যে কোরআন ঢুকিয়েছি কোরআনকে সুমো খাই কোরআনকে মুহাব্বত করি আবার পায়ের মধ্যে তাবিজ কবজ মত খাই ঠিক না ঠিক ভয় তাবিজ ও জন্ডিসের মালা যারা দেয় তারা শয়তানের চেলা ঠিক না ঠিক আমরা তাবিজের প্রতি তাওয়াক্কুল করব না কার প্রতি তাওয়াক্কুল করব আল্লাহ তাআলা সূরা বান ইসরাঈলের 81 নম্বর আয়াতের মধ্যে বলেন ওয়ান নুনজিলু মিনাল কোরআন মা আয়াত <laughs> রয়েছে রুকিয়া করতে পারেন শরীয়তের আলোকে কিন্তু আপনি তাবিজ লটকাতে পারেন না কারণ তাবিজ আপনার তাওয়াক্কুলকে নষ্ট করে ফেলে অতএব আমাদের বাংলাদেশের মানুষ এইভাবে শিরিক করে ঠিক না বে ঠিক আর কত শিরিকের কথা বলবো শিরিকের কথা বলতে গেলে আমার একটার পর একটা চ্যাপ্টার চলে আসতেছে আপনারা কি শুনবেন তো ইনশাআল্লাহ খুব বিরক্ত হইতেছেন তো বাংলাদেশের মানুষ তাওয়াক্কুল করে আল্লাহর উপরে আবার বাংলাদেশের মানুষ উসিলা নিয়ে শিরিক করে কয় আমি বাবারে ধরেছি বাবার উসিলা আমাকে একদিন না একদিন পার করবে আরে ভাই উসিলা হলে দুই রকমের একটা জায়েজ উসিলা একটা না জায়েজ উসিলা আমরা আযান হলে দোয়া করি আতি মুহাম্মদ আনিল ওয়াসিলা আল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে একটা উসিলা নামের জায়গা দাও বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন উসিলা জান্নাতের একটি বিশেষ জায়গার নাম এইজন্য ভাইয়ার আমার আমরা ওসিলা বিশ্বাস করি এই ওসিলা মানে হলো ঈমান আর নেক আমল আমরা ওয়াসিলা বিশ্বাস করি এই ওসিলা মানে হলো তাওহীদ এই ওয়াসিলা মানে হলো আল্লাহকে পাবার জন্য কোরআনুল কারীমের ভিতরে যতগুলো नेक আমল দিয়েছে যতগুলো আমল সলি দিয়েছে এটা আমাদের জন্য ওসিলা আমাদের নামাজ আমাদের জন্য ওসিলা আমাদের রোজা আমাদের জন্য ওসিলা আমাদের হজ আমাদের জন্য ওসিলা আমাদের যাকাত আমাদের জন্য ওসিলা বিশ্বনবীর সুন্নাত আমাদের জন্য ওসিলা হিন্দুরা যেমন বলে মুশরিকরা যেমন বলে ও মুশরিকের দলেরা মূর্তিগুলারে কেন ইবাদত করো মূর্তির কেন পূজা করো তারা বলে আমরা তো এমনিতেই করি না আমরা আকাশের আল্লাহর মানি কিন্তু আল্লাহর সাথে আবার শিরিক করি লিকরিবুনা ইলাল্লাহি জুলফা সূরা জুমারের 3 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন নিঃসন্দেহে মূর্তিগুলো 
আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেবে মুসলমানেরা তোমরা ওসিলা মানো কারণ আল্লাহর কোনো মাধ্যম লাগে না ইজ্জা কানা আবদু ওয়া ইজ্জা কানা স্তাইন আল্লাহ বলেন সূরা ফাতিহা প্রত্যেকদিন এই সূরাটা পাঁচ বার ইমামের পিছনে পড়ি ইমাম পড়েন সুন্নতও পড়ি নফলেও পড়ি তাহাজ্জুদে পড়ি বিতির নামাজের মধ্যে পড়ি আমরা পড়ি কিন্তু আমল করি না ইজ্জা কানা আবদু ওয়া ইজ্জা কানা স্তাইন তোমারই ইবাদত করি আমার তোমার কাছে সাহায্য চাই কিন্তু তোমার আকীদা এত খারাপ হইল কেন তোমাদের আল্লাহর কাছে চাওয়া তোমাদের জন্য মিটলো না একটু পরেই তুমি মাজারের কাছে চেয়ে বললা মাজার বাবা আমার দশটা তুমি কুকুরের বাচ্চা দাও আর কুকুরের আকীদাও কত ক্লিয়ার কুকুর বছরে দশটা করে বাচ্চা বিয়ে পনেরোটা করে বাচ্চা বিয়ে কোনোদিন কুকুর কোনোদিন মাজারের কাছে চায় না কি কেন চায় না কারণ কুকুর ভালো করে জানে আমাকে বাচ্চা দেওয়ার মানে কে কিন্তু মানুষ এমন নিচে নেমে গেছে কুকুর দশটা বাচ্চা বিয়ানোর জন্য একদিন মাজারের কাছে চায় না কিন্তু মানুষ কিছু হলেই মাজারের কাছে যায় এবার আল্লাহ ওয়াজ করেন সুরা নামরের আশি নাম্বার আছে নবী আপনি মৃতদের কোনো কথা শুনতে পারবেন না অন্য আয়াতের ভিতরে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন হে নবী মৃত মানুষের কোনো কথা শুনতেও পারবেন না আবার শোনাতেও পারবেন না এই জন্য আমরা যখন চাইবো কার কাছে চাইবো আমরা কথায় কথায় সেরে করি মায়ের কসম বাবের কসম সিগারেট খোর বিড়ি খায় আগুন ডার কসম আবার অনেকে বলে মায়ের দুধের কসম আবার অনেকে বলে বাচ্চার কসম আবার অনেকে বলে জমিনের কসম আমার বিশ্বনবী বলে না যা চলবে না নাইরুল আউতারের মধ্যে ইমাম কাজী সৌকানি বাইশ নম্বর পৃষ্ঠার মধ্যে স্পষ্ট করে লিখেছেন আল্লাহর নবী সাল্লাহ ওয়ালিউসাল্লাম বলেন মান হালাফা বি গৈরিল্লা কি ফাকাদা আশরাফ কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া কারো নামে কসম করে সে যেন আল্লাহর সাথে শেরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে মান হালাফা বি গৈরিল্লা কি ফাকাদা আশরাফ আল্লাহ ছাড়া কেউ যদি কারো নামে কসম করে সে যেন আল্লাহর সাথে শিরিকে লিপ্ত হয়ে পড়ে ঠিক নেবে ঠিক আবার আমার মা বোনেরাও শিরিক করে আমার মা বোনেরা বাচ্চা গর্বের মধ্যে এসেছে এবার বাচ্চার সন্তানকে বাঁচাবার জন্য বগলের নিচে তারা ম্যাচ রাখে ম্যাচ দিয়া জিন দূর করে আমাদের দেশে আসে না নাই আবার সঠিক গর বুঝেন তো সঠিক বাচ্চা পোহাইলে তারা আগুন দিয়ে এরকম তা দেয় দেখছেন তো নাকি বলেন তা দেয় কি না এইগুলো এগুলো হলো এগুলো হলো ওয়ান কাইন্ডস অফ সুপার স্টেশন এগুলো হলো এক প্রকারের কি কুসংস্কার যেই পর্যন্ত একজন মুসলমান তার লা ইলাহা ইল্লাহকে তাওহিদকে শিরিক মুক্ত না করবে কুফরি মুক্ত না করবে তার ইবাদত তার নামাজ তার রোজা তার হজ তার জাকা কোনো কিছু আল্লাহ কবুল করবেন না ইবাদত কবুল হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো আপনার ইবাদতের মধ্যে শিরিক থাকতে পারবে না কুফরি থাকতে পারবে না বিদাত থাকতে পারবে না কারণ যদি শিরিক আপনি না করেন আপনি আল্লাহর সাথে মিলিত হতে পারবেন আল্লাহ সত্য দিয়েছেন সুর আল কাহাফের সর্বশেষ দুইটি আয়াতের মধ্যে তোমরা যদি আল্লাহর সাথে মিলিত হতে চাও তোমরা যদি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের কামনা করতে চাও তাহলে তোমরা ভালো আমল গুলা করো আর তোমরা আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে সেরেক করো না আমরা বললাম আল্লাহ কেন সেরেক করব না কোরআনুল করিমের পাতায় পাতায় তাওহিদের ওয়াজ কোরআনুল করিম সূরা বাকারার 18 নম্বর আয়াতে খুলেন আল্লাজি জাআলাকুমুল আওদা ফিরাশা ওয়াস সামা বিনা আমি আল্লাহ আকাশটাকে তোমাদের জন্য সাত বানালাম আর জমিনটাকে তোমাদের জন্য বিছানা বানালাম আর এই জমিনের মধ্যে আকাশ থেকে তোমাদের জন্য চুইয়ে চুইয়ে বৃষ্টি নাজিল করে দিলাম আবার বৃষ্টিতে তোমাদের জন্য ফলমূল তৈরি করে দিলাম সূরা নাহলের 10 নম্বর আয়াত থেকে পড়েন ওয়াল্লাযি আজালা মিনাস সামাই মা আলকুম মিন হুশারাব ওয়া মিন হুশাজারুন ফিহি তুসিমুন ইউনবিতু লাকুম বিহিস मुसलमान हस कर समय हाजी सहेब आसे तो हस कर समय एक तालबिया पाठ करी बोलें तो सबा एक साथ 
এটার অর্থ জানেন তো লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক আল্লাহ আমি হাজির হয়ে গেছি লাব্বাইক লা শারীকা লাকা লাব্বাইক আল্লাহ তোমার গোলাম হাজির তোমার সাথে কোনো শরীক নাই কিন্তু একটু পরে আবার বিভিন্ন এলাকার লোকেরা তার বিভিন্ন বিভিন্ন কিছুর জন্য অমুক মাকদুমের মাজারে অমুক মাকদুমের মাজারে আমরা এখানে যাই ঠিক দেবে ঠিক আহারে পুরো কপাল আজকে অনেক মসজিদ দেখবেন অনেক মসজিদ দেখবেন যেই মসজিদের সামনে কবর রাখা আছে আছে না নাই এবার আমি হাদিস শোনাই সহি মুসলিমের বাইশত পঁচানব্বই নাম্বার হাদিস কোন শরীফের হাদিস মুসলিম শরীফের বাইশত পঁচানব্বই নাম্বার হাদিস ও আন আবি মরসাদ কানাজি রাদিয়াল্লাহু আনহু সামিতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবী আবি মরসাদ কানাজি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমি বলতে শুনেছি ওয়ালা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ওয়ালা তাসাল্লু ইলাল কবর তোমরা কবরকে সামনে রেখে নামাজ আদায় করো खबर विश्वनबी मनोज सहकार सबाई तो पिलार बनाले पिलारे सामने अपनी कबर जियारत करलो किस रखलें इट बनाले इटर मध्य जियारत करलें को कबर नाई आपा बक्स गंजे बक्स हजत रवा मुश्किले कोशा फाना मिल्ला बकाय बिल्ला मुजद्दे मिल्ला कुतुबे दाउरान शाह सूफी महबूबे खोदा पीड़े खोदा हक्कानी गाए अमार सुलकानी पीड़े खोदा कुतकुतानी मजार एक तैरी कर रखें मंजारा कबरान बिल्ला मकबोरें अल्लाह नबी बलें कोनो देखते जो दी कबर जियारत करलो कबर साराई लाश साराई भुआ कबर जियारत करलो सका अन्नमा अब दस्तानम ये लोग तो जनो कबर जियारत करलो ना डायरेक्ट मूर्ति पूजा करलो आसे ना ना ही तो लाप मेरे अपने शीर्ष मुक्त की बाबे मानुष के आल्ला चुप करो रहमत लाभ करते 
তাহলে রহমত চান না গজব চান তাহলে অনেকগুলা গজব দৌড় মারতেছে কারণ কি জানেন কারণ শয়তানে তো তারা খুঁচাইতেছে ঠিক না ব্যাঠি তাহলে আমাদের বাংলাদেশের এক নম্বর ফেট না তাহলে সিরিক সম্পর্কে আমরা জ্ঞান অর্জন করব তিন সাল্লাহ কারণ সিরিক করলে কাউকে সারা হবে না বিশ্বনবীর বাবা মাকেও আল্লাহ সারেন নাই কয় হুজুর বিশ্বনবীর বাবা আবার জাহান নামি কেমনে হইল বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম তিনি নিজেই জাহান নামের কথা বলেছেন সহিম মুসলিম বাপ হলো মাং মা তা আলাল কফর দুইশত একত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠা যেটা দেওবন্দের দুই খণ্ডের যে মুসলিম শরীফটা ছাপা রয়েছে বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লামের সামনে একজন সাহাবা বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ হে আল্লাহর নবী কলা ইন্না রজুলান একজন ব্যক্তি বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ হে আল্লাহর নবী আইনা আবি আমার বাবা কোথায় আছেন বিশ্বনবী বললেন সিন্নারি তোমার বাবা জাহান নামের মধ্যে আছেন অতপর লোকটা কানতে কানতে চলে যাচ্ছিল বিশ্বনবী তাকে ডাকলেন কান্দ কান কয়া রসুল আল্লাহ একটু পূর্বে শুনলাম আমার বাবা জাহান নামের মধ্যে ঢুকে গেছে বিশ্বনবী বললেন কে দো না কথা বলে না কেন কথা কি খুব খারাপ লাগে তাহলে মুখ দিয়ে শব্দ করেন না কেন আল্লাহর ওয়াজ নিবেন তো আল্লাহর সাথে সেরে করলে তার জানাজাও পরা যাবে না ঠিক না ব্যাঠি কেউ যদি জানেন সে সেরে করে বলেছে তার জন্য বড় সেরে করলে দুয়াও করা যাবে না মা কানালিল নবী কি والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربا এই আয়াতের তাফসীর ইবনে কাসির আমি যখন পড়লাম আমার চোখের পানিগুলো দরদর করে পড়ে চলে আসলো বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন একটা জামাত সাহাবীদেরকে নিয়ে রওনা হলেন আবু নামের একটি জায়গার মধ্যে গেলেন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখের পানি চলে আসছিল সাহাবীগণ বলেন कबुल कर मुसलमान जर विपर्य बर्तमान समय सब बड़ फेतनार नाम हलो इंटरनेट गान बजना डिस एंटीना अश्लीलतार महामारी अपना आई বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন বিশ্বনবীর নাম নিতে মোহাব্বত আছে তো বিশ্বনবীর সাথে মোহাব্বত করলে লাভ বেশি না কম আমরা এমন একজন নবীকে পেয়েছি যাকে মোহাব্বত করলে আমরা ধন্য আমরা এমন একজন নবীকে পেয়েছি দান মতো আমল না করলে আমাদের আমল পণ্ড 
কারণ আমার আপনার আমলকে কার সাথে মিলানো হবে বাংলাদেশের কয়দিন আগে একজন লোক মৃত্যুবরণ করেছেন নামটা সুন্দর তার আয়ুব বাচ্চু ঠিক না বেঠি ঠিক <laughs> কারণ মৃত মানুষের নিন্দা আমরা করব না তবে ভাই এমন জীবনে তোমরা কখনো অর্জন করো না বিশ্বনবী সাল্লাম আমি যুবকদেরকে বলছি ও যুবক তোমরা যারা গান বাজনা চর্চা করো ও যুবতী মা বোনেরা তোমরা যারা গান বাজনা চর্চা করো যারা স্টার জলসার মুড়িদ হয়ে মরেছো যারা আজি বাংলা জি টিভির মুড়িদ হয়ে মরতেছ তোমাদেরকে এই ওয়াজটা শুনিয়ে দেই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ওয়া আন আবি উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু কাল কালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইস্তাহিল্লুন আল হিরা ওয়াল হারির ওয়াল খামর ওয়াল মাআজিব আল্লাহ তাআলা হারাম করে দিয়েছেন রেশমকে আল্লাহ তাআলা হারাম করে দিয়েছেন স্বর্ণকে আল্লাহ তাআলা হারাম করে দিয়েছেন মাআজিব বাদ্যযন্ত্রকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হারাম করে দিয়েছেন বাদ্যযন্ত্র মুসলমানের জন্য হালাল না হারাম জোরে বলেন এবার জামিউল হাদিসের 3031 নম্বর হাদিসটা বলি আলবানি নাসিরউদ্দিন আলবানি রাহিমাহুল্লাহ তিনি হাদিসটিকে সহিহ বলে আখ্যায়িত করেছেন সাউতানি মালউনান ফি দুনিয়া ওয়াল আখিরাত দুনিয়াতে দুইটা আওয়াজ হলো অভিশপ্ত আওয়াজ কয়টা আওয়াজ এই অভিশাপ এখন ঘরে ঘরে ঠিক ভাবে ঠিক মায়াবারে তালাক দেয় কিন্তু স্টার জল ছাড়া তালাক দেয় না ঠিক ভাবে ঠিক কলিজা পচে গেছে আত্মা নষ্ট হয়ে গেছে তোমার চোখ নষ্ট হয়ে গেছে এখন যুবকেরা আর বিশ্বনবীর চরিত্র দেখতে পায় না বিশ্বনবীর এখন আর সিরাতকে তারা দেখতে পায় না সাহাবিদের জীবন চরিত্র এখন আর মজা লাগে না কারণ ঘরের মধ্যে চব্বিশ ঘন্টা চলে স্টার জল ছা ঠিক ভাবে ঠিক পরকিয়া ট্রেনিং নেওয়া হয় কিবা मानुषे संस्कृति होते कारण जे नाटक सरियल गंडामी दिखे परिचालित कर मुसलमान घर थे সৌতানি মালহুনান ফির দুনিয়া ওয়াল 
আথেরা দুইটা আওয়াজ হলো অভিশপ্ত আওয়াজ এর মধ্যে একটি হলো মিজমার ইংদান নেহমা আনন্দের সময় গান বাজনা বাজানো এখন আয়ুব বাচ্চু মরে গেছেন যতজন লোক তার এই গান শুনে দেখলেন আয়ুব বাচ্চুর কবরে আদাব আছে না নাই যতজন লোক এটা শেয়ার করেন এটার আদাব আছে না নাই আবার আমরা যারা কোরআন হাবিস শেয়ার করি যতজন লোক এইটা শুনবে তার সোয়াব আছে না নাই এবার কোরআনের আপনি প্রত্যেকটা আয়াতের দাওয়াত দিলেন প্রত্যেকটা আয়াত পরে মানুষ সংশোধন হয়ে গেল ঠিক না ঠিক আবার আমরা অনেকেই গান বাজনা বিক্রি করি দোকানের মধ্যে কম্পিউটার সিটির মধ্যে অনেক যুবকেরা গান বাজনা দিয়েছে ঠিক না ঠিক বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন লা তাবিউল কাইনাতি ওয়া লা তাশতারুহুন্না ওয়া লা তুআল্লিমুহুন্না ওয়া থামানুহুন্না হারামুন তোমরা গান বাজনা ক্রয় করো না গান বাজনা বিক্রয় করো না গায়িকাদেরকে ভাড়া করে নাচিও না অথচ বিভিন্ন সংস্কৃতি অনুষ্ঠান আসলে বাংলাদেশে উলঙ্গ নাচানাচি আছে না নাই এসো হে বৈশাখ এসো হে এসো কি কথা কি বলেন না কথা বলেন না কেন কথা বলেন না কেন এগুলো মুসলিমদের সংস্কৃতি আমরা গাইব ইসলামের গান ঠিক না ঠিক এসো আল্লাহর পথে এসো রসুলের পথে এসো জীবনের পথে করি সংগ্রাম ঠিক না ঠিক আমরা গাইব ইসলামে গান কিন্তু এই সমস্ত সংস্কৃতি মুসলমান যুবকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এইগুলো দেখে শিখতেছে অবৈধ প্রেম অবৈধ ভালোবাসা যুবক তোমাকে আমি বলতে চাই সিরিক নিয়ে বক্তব্য দেওয়ার সময় আমি পয়েন্টটা বলি নাই ইচ্ছা করেই বলি নাই যুবক তুমি শোনো তুমি যদি কোনো গায়ককে মহাব্বত করো এইটা তোমার জন্য বড় সিরিক হবে তুমি যদি কোনো নায়ককে পছন্দ করো এইটা তোমার বড় সিরিক হবে তুমি যদি কোনো খেলোয়াড়কে পছন্দ করো এইটা তোমার বড় বলছেন তোমাদেরকে বলছি তোমরা যদি মুসলমানের বার্তা হয়ে থাকো তোমরা কোনদিন বাদ্যযন্ত্র মিশ্রিত গান বাজনা চর্চা করো না এগুলো তোমাদের চরিত্র নষ্ট করে দিচ্ছে এইগুলো তোমাদের চরিত্রকে বাতিল করে দিচ্ছে আমার মা বোনটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে রাস্তার মধ্যে তারা বেহায়া বেল্লাল পানা শিখছে পুরা কালসটাই শিখতেছে এই গান বাজনা এই অবৈধ সংস্কৃতি থেকে ঠিক না ঠিক জোরে বলেন এক মত না দুই মত তাহলে আমরা কি গান বাজনা ছাড়বো কি ছাড়বো না জোরে বলেন ছাড়বো কি ছাড়বো না তাহলে কেন গান বাজনা চর্চা হচ্ছে আল্লাহর নবী সাল্লাহ কুয়ারি সাল্লাম বলেছেন গান বাজনা এমন পোকটাকে ধারণ করবে সুদূর একেবারে পাহাড়ের গুহা পর্যন্ত বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজকে পৌঁছে দেওয়া হবে সুরা লোকমানের ছয় নম্বর আত আল্লাহ বলছেন অমিনান না সিমাইয়াস্তার ইলাহুয়াল হাদিস আল্লাহ তালা বলছেন এখানে লাহুয়াল হাদিস বলতে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ আবু সাহাবা রাহিমাহুল্লাহ তাফসীর করেছেন এখানে গান বাজনা বলতে এখানে লাহুয়াল হাদিস বলতে গান বাজনাকে বোঝানো হয়েছে এই জন্য আজকে এখন থেকে এই মুহূর্ত থেকে এখনই মোবাইল থেকে তোমার যত নায়িকা ফেসবুকের ফ্যান রয়েছে যত নায়ক মহিলা তোমার ফেসবুক ফ্যান রয়েছে যত অশ্লীল প্রণ ভিডিও তুমি এই মোবাইলের মধ্যে দেখছো এই মুহূর্ত থেকে তুমি ডিলেট করো যদি তুমি আল্লাহকে ভালোবাসো যদি তুমি আল্লাহর নবীকে পছন্দ করে থাকো ঠিক না ঠিক অথচ আজকে সমাজ ব্যবস্থা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে এইগুলা থেকে এই এইগুলা থেকে আমাদের যদি উত্তোলন আমরা যদি না হই তাহলে আমরা অধপতনের অতল তলে নিমজ্জিত হয়ে যাব কথা কি বুঝতে পেরেছেন কিনা এই জন্য মুসলমানদের যে দুই নাম্বার ফেতনা নিয়ে বললাম গান বাজনা শরীয়তে এটা যায় আছে বলেন কবরের মধ্যে গিটার রাখলে কি তার কবর শান্তি পাবে শান্তি পাবে না এই জন্য আমাদের করণীয় হলো আমরা এই ধ্বংসাত্মক জিনিসের মধ্যে যাব না এবার তিন নাম্বার ফেতনা মুসলমান জাতির বিপর্যয়ের সব থেকে বড় কারণ 
আমি বলবো বলবো কি বলবো না চালাবো কি চালাবো না নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মা তারাত বাদি ফিতনাতান আদর্র আলার রিজালি মিনান নিসা মহিলাদের চাইতে বেশি জটিল সমস্যা আমি নবীর মৃত্যুর পরে মহিলাদের চাইতে বেশি জটিল সমস্যা আমি তোমাদের জন্য ছেড়ে যাই নাই আল্লাহর নবী বলেন মা তারাত বাদি ফিতনাতান আদর্র আলার রিজালি মিনান নিসা আমি রাসূল তো চলে যাব বিদায় নিয়ে যাব কিন্তু তোমাদের জন্য সবথেকে বেশি কঠিন পোশাক এটা মহিলা পরে ফিল্ডে ঘুরে বেড়াচ্ছে সাত পুরুষের পোশাক এটা মহিলা পরে ফিল্ডে ঘুরে বেড়াচ্ছে টি সাত পুরুষের পোশাক মহিলারা ফিল্ডে ঘুরে বেড়াচ্ছে বরকার নামে এমন সব আজগুবি পোশাক পরিধান করছে আল্লাহর গজব আমরা পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহর কাছ থেকে আল্লাহই গজবগুলো চাপিয়ে দিয়েছেন ঠিক না ঠিক কারণ যেই কওমের মহিলারা হায়া নাই যেই কওমের মহিলারা বেহায়া নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু ভয়ঙ্কর কথা বলেছেন বলবো কিনা মহিলা হলো মহিলা হলো মহিলা হলো ডাইরেক্ট শয়তান মহিলা হলো ডাইরেক্ট শয়তান মহিলা হলো ডাইরেক্ট শয়তান তবে মা বোনরা ভুল করবেন না মা ফাতেমার মতো ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার মতো তো আমি বলি নাই খাদিজাতুল কুবরার মতো হলো তো আমি বলি নাই আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার মতো হলো তো বলি নাই বরং আল্লাহর নবী মেয়েদের কিছু কোয়ালিটি দিয়েছেন আদাবুল মুফরাদে ইমাম বুখারী হাদিসটি সংকলন করেছেন 94 নম্বর মাকতুবাতে শামিল রিপোর্ট অনুযায়ী আল্লাহর নবী বলেন ওয়া আন আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু কাল قال رسول الله ارو আস্তে কোন قال رسول الله اذا صلي مرأت خمسا وصام الشهر وحسنت فرجها وعطوات ما لها دخلت اي من ابواب الجنه امار ما يرى আমার বোনেরা আমার মা বোনেরা তোমরা মনোযোগ সহকারে শোনো আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেন ইদা সল্লিমার আত কম সাহা যদি কোনো মহিলা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের হেফাজত করে ও সমাজ সাহরাহা যদি কোনো মহিলা রমজানের ফরস রোজাগুলো পালন করে ও হাসানা ফারজাহা যদি কোনো মহিলা স্বামীর স্বামীর অনুপস্থিতি অথবা সবসময় নিজের সতীত্বের হেফাজত করে ও আত যদি আমার মা আমার বোন যদি তুমি স্বামীর যখন একজন বেগনা মহিলা রাস্তার মধ্যে বাড়ি থেকে বের হয় সহি <laughs> দুঃখিত আল্লাহর নবী হবে না আল্লাহর নবীর জালুল কাদর সাহাবা বলেন ওই মহিলার উপর আল্লাহর লানত যেই মহিলা কৃত্রিম সুল ব্যবহার করে ওই মহিলার উপরে আল্লাহর লানত যেই মহিলারা যেই মহিলারা পাল্লারা যে বিউটিফুল পাল্লার মাধ্যমে নিজের এই পুরুকে ফ্রাক করে নাম শুন মানে কি লানাল্লাহুল মুতানা
সাতি ওল মুতাসাল্লিজাতি ওই মহিলার উপরে আল্লাহর লানত বুখারীর হাদিস মুসলিমের হাদিস আবু দাউদের হাদিস এমন কি মুত্তা মালিকের হাদিস আল্লাহর নবী সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন ওই মহিলার উপরে আল্লাহর লানত ওই মহিলার উপরে আল্লাহর লানত যেই মহিলারা ব্রুকে ফ্লাক করে এবং দাঁতের সৌন্দর্যের জন্য মুতাসাল্লিজাতি নিজের দাঁতগুলোকে সুদা করে এই দুই প্রকার মহিলার উপর আল্লাহ লানত বর্ষণ করা হয়েছে আছে এমন মহিলা কথা বলেন আছে আপনার আপনার বোন আপনার বউ বিউটি পার্লার নামে সৌন্দর্য দিচ্ছে রাস্তার মধ্যে ওয়ান ম্যান শো দামি দামি সেন্ট মেরি রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছে এই মহিলা যতক্ষণ পর্যন্ত হাঁটছে ততক্ষণ পর্যন্ত শয়তান তার পিছনে ছুটছে রসুল বলেছেন একজন বেকানা বেহায়া ভায়াহীন বেশর্মা লজ্জা থুতুমারি তোমার এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যে এই মহিলারা যখন রাস্তায় বের হয় তকবি লুফি সুরতি শয়তান সে শয়তানের সুরতে শয়তানের বেশ ধরে শয়তানের আকৃত ধরে বাড়ি থেকে বের হয় শয়তানের বেস ধরে সে আবার বাড়িতে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে কথা কি বুঝতে পেরেছেন কিনা তাহলে বেহায়া ব্যাপারদা মহিলারা শয়তানের সুরতে বের হয় আবার শয়তানের সুরতে কি বাড়িতে ঢুকে পড়ে বলেছেন মোহাম্মদ মোহাম্মদ আবার আপনার এলাকার অনেক মুসল্লি আছে অনেক বড় হুজুর আছে দেখবেন নিজে পর্দা করে না নিজের বউ পর্দা করে না আছে না নাই কথা বলেন আছে না নাই মসজিদের মধ্যে মাতব বড়ি করে মসজিদের যায় নামাজ বিছায়া সবার সামনের কাতার দখল করে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত চমৎকার করে বলেছেন হাদিসটি জামিউল হাদিস আবার ইমাম সুইতির কিতাবে লেখ চলে গেলাম জামিউল হাদিসের হাদিস নাম্বার হলো 2856 নাম্বার বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ইয়ারকাবুনা আলা সুরুজিন ওয়া ইয়ানজিলুনা আলা আবওয়াবিল মাসাজিদ কিয়ামতের পূর্বে এমন কিছু পুরুষরা বের হবে যার অহং করে মসজিদের দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে তাদের মহিলাগণ এমন হবে এখন আবার বিভিন্ন ডিজাইনের বরকা বের হয়েছে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ পতঙ্গ দেখা যায় এখন আবার বিভিন্ন রকমের স্টাইলিজ বরকা বের হয়েছে মশারির চাইতে পাতলা বোঝা যায় তোমার মুখ বুক খোলা থাকে মুখ খোলা থাকে আবার এদিক দিয়ে ঢাকা থাকে এটা কোন ধরনের বরকা কথা বলেন না কেন তাহলে বিশ্ব নবী সাল্লাহ আলাইহামের হাদিসে বুঝলাম কাসিয়াতুন আরিয়াতুন তারা কাপড় পরবে কাপড় পরা সত্ত্বেও উলঙ্গুনি থাকবে বলেছেন মোহাম্মদ আবার রাস্তা দিয়ে বের হওয়ার সময় তারা ওয়ান ম্যান শো লাগাবে যেমন মহিলাদের সুগন্ধি ব্যবহার করা হালাল না হারাম আল্লাহর নবী বলছেন কে বলছেন হাবিস নকল করে শোনাই হুজুর কোন কিতাবের হাবিস লিখেছেন ইমাম আবু বাকার ইবনে আবি সাহেবা লিখেছেন ইমাম বৈহাকি হাবিসের সনদ হলো জাইয়েদ ইমাম আল্লামা মিসবি তাহজিবুল কামালি আবু দাউদ থেকে তিনি নকল করেছেন আল্লামা মিসবি রিজাল শাস্ত্রের কিতাবের মধ্যে তিনি হাদিসটিকে উত্তম সনদে বলেছেন বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ওয়া আন আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু কাল পুরুষদের সৌন্দর্য হলো সুগন্ধি বেশি বেশি আতর মাখবেন তেবুর রিজালি মা দহারা রেহ পুরুষদের সৌন্দর্য হলো আতর আর সুগন্ধি আর পুরুষদের আর পুরুষদের এই ত্বকের সৌন্দর্য গোপন থাকবে যেমনি ভাবে মহিলাদের জন্য সুনুক পাউডার মাখা যায় তেমনি ভাবে হুজুর তোমার কালো মুখ সুন্দর করার জন্য তুমি যে সুন্দর হওয়ার জন্য ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি ব্ল্যাক অ্যান্ড আগলি মাখতেছ ওইটা তোমার জন্য নিষেধাজ্ঞা আছে কিন্তু তুমি ত্বকের ক্ষতির জন্য সুদের আলো থেকে বাঁচার জন্য তুমি যদি এইটা দাও এটা সরিয়ে যায় যাচ্ছে কি বলছাই মা কফিয়া মা কফিয়া 
মাদহারার গৃহ কিন্তু মহিলাদের জন্য চামড়ার সৌন্দর্য প্রকাশ করা যায় যাচ্ছে সে তার স্বামীকে সৌন্দর্যের জন্য শরীরের মধ্যে মেকআপ করতে পারবে তারপরে ঠোঁটের মধ্যে লিপস্টিক স্বামীকে দেখার জন্য পড়তে পারবে মহিলারা যেইটা পারবে না ও কফিয়া রে হো হো কোন মহিলা খবরদার কোন আমার মা আমার কোন বোন তোমরা সেন্ট ব্যবহার করে রাস্তার মধ্যে তোমরা হেঁটো না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা হাঁটো ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর ফেরিস তারা তোমাকে লানত করে दावी हादिस सुंदर नाम दिए खमसा हादिस शुद्ध पाँच जगह हादिस না আহলুল হাদিস হতে গেলে প্রত্যেকটা জায়গায় তোমাকে পুঙ্খানো পুঙ্খানো ভাবে আহলুল হাদিস হতে হবে যে ব্যক্তি কোরআনুল কারিমের আয়াত অনুযায়ী বিশ্বনবীর সন্না অনুযায়ী এবং সলফিস আলিহিনের মানহাস অনুযায়ী যে ব্যক্তি তার প্রত্যেকটা কর্মকাণ্ড পরিচালিত করবে সেই হবে পাক্কা আহলুল হাদিস ঠিক নামে ঠিক এই জন্য ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাই লেখেছেন উলমুল হাদিসের আব্বা আল্লামা খতিব বাগদাদি রহমতুল্লাহ अनुसारी के देखी मन है जान आल्लर नबी के देखी এবার মহিলারা আমাদের দেশের আপনারা ভাবির সাথে কি পর্দা করেননি এবার বিশ্বনবীর একজন সাহাবা বলেন ইয়ারা সুল্লাহ একটু দেবর ভাবির সম্পর্কে আলোচনা করেন বিশ্বনবী বলেন আফার আইতল হামুয়া বিশ্বনবী যে দেবরকে দেখে বিশ্বনবী বলেন ও হামুয়াল মাউচ যে ব্যক্তি দেবরকে দেখে সে যেন মালাকুল মৌতকে দেখে কারণ দেবর হলো তার ভাবির জন্য মালাকুল মৌত যাকে তোমরা আজরাইল বলো আজরাইল বলতে কোরআনে নাই হাদিসে নাই বাই देखा करें तो अपना घर खास पर्दा चालू आता मेरे महिला बस पड़े तक तर मध्य उकलती कर शयान आसते विश्वनबीर स्त्री उम्मे सलमारा रुहुल 
মানি নামটা মুখস্ত আছে তো এখানে বলা হয়েছে যখন এই আয়াতটা নাজিল হলো তখন মদিনার মহিলারা সকাল বেলায় তারা তারা ব্যাপার দায় তারা বাজার করেছে এই আয়াতটা রাতে নাজিল হলে দিনের বেলায় এবার মিসলালুল বরাক যেন উম্মে সালমা বলেন আমার কাছে মনে হলো আমার কাছে মনে হলো মদিনার পুরো বাজারটি কালো কাগ দ্বারা বেষ্টিত হয়ে গেল মনে হলো যেন কালো কাক কাকের কি চোখ দেখা যায় বলেন বিশ্বনবী সাল্লামের সর্বশ্রেষ্ঠ স্ত্রীর নাম কি আয়সা কি নাম আয়সা রাজি আল্লাহ আনহা তার ফজিলতের ব্যাপারে কোরআনে আসে না নাই বিশ্বনবী সাল্লাম অন্য কোনো স্ত্রীর সাথে রাত্র কাটালে এক লেপের নিতে থাকলে জিব্রাইল কোনো দিন সেই ঘরে ঢুকতো না কিন্তু আয়সা রাজি আল্লাহ ওয়ানহার সাথে বিশ্বনবী এক লেপের নিচে বসে আছেন কিন্তু তারপরও সেইখানে জিব্রাইল এসে উপস্থিত হতো অন্য কোন স্ত্রীর সাথে দেখা করলে হাবিয়া উপরেও কোন আসতো না কিন্তু আবার বিশ্বনবী তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়সার কুলের মধ্যে গিয়েছে হাদিস নাই মুবারকানের উপর ছিল সেই আম্মাজান আয়সা রাজি আল্লাহ ওয়ানহা তিনি যখন নাস্তা দিয়ে বের হতেন জীবনে দুইটা চোখ কোনো দিন হাত খুলতেন না বলতেন মাঝে মাঝে রাস্তার ডান দিকে হাঁটতে যে পায়ের মধ্যে কাটা ফুটে যেত তবু কোনো দিন রাস্তার মধ্যে দুইটা চোখ খুলে বের হতাম না সুবার আল্লাহ বলবেন না মা আয়সা একটা আয়াতকে বড় পছন্দ করতেন ও করোনা ফি বুই কন্যা একজন মহিলার জন্য সব থেকে ভালো জায়গা তার ঘর একজন মহিলার জন্য সব থেকে নিরাপদের জায়গা তার কোথায় জুরে বলেন বিশ্বনবী সাল্লাম বলেন যখন মেরাজের রাত্রে গেলাম তলা তুফিল জান্নাতি আমি জান্নাতের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখলাম দেখলাম বেশিরভাগ হলো আহলিহাল ফকর বেশিরভাগ জান্নাতটাকে আল্লাহ গরিব মানুষ দিয়ে ভরে রেখেছেন মেশকাতের চার হাজার একচল্লিশ নম্বর হাদি সুবার আল্লাহ কইবেন না আমি জাহান নামের মধ্যে উঁকি দিলাম তলা তুফিল নারী আমি জাহান নামের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখলাম उल्लेख्य नाम सही मुस्लिम सरा लिखे इमाम এখানে একটি মুসলিম শরীফের হাদিসের ব্যাখ্যায় তিনি লিখেছেন যে মহিলারা চারটি কারণে বেশি জাহান নামে যাবে এর মধ্যে একটি কারণ হল মহিলারা তাদের লেবাসের ব্যাপারে তারা তাদের পোশাকের ব্যাপারে তারা তাদের পর্দার ব্যাপারে গা ফেল মহিলারা স্বামীর ব্যাপারে গা ফেল মহিলারা তাদের জবানের হেফাজতের ব্যাপারে গা ফেল ঠিক না বেঠি আর মহিলারা বেশিরভাগ দুনিয়ার বুক বিলাসের মধ্যে গা ফেল এই চারটি অন্যায় মহিলাদের মধ্যে বেশি না কম মহিলাদের মধ্যে শুকর কোন শুকর গুজারি নাই বিশ্বনবী সাল্লামের সহধর্মিনী আইচার আবি আল্লাহ ওয়ানহা বলেন বিশ্বনবীর ঘর করেছি অনেক সময় চুলার মধ্যে আগুন জ্বলতো না কিন্তু কোনো দিন কষ্ট হতো না কারণ সফর থেকে এসে আমার তোমার নবী বিশ্ব নবী এমন সুন্দর ব্যবহার করতেন মুহূর্তের মধ্যে সব দুঃখগুলো ম্লান হয়ে যেত সব কষ্টগুলো মাটি হয়ে যেত কারণ বিশ্ব নবী সাল্লাহ ওয়ালিউসাল্লামের কদম মুবরকে ঘরটা ধন্য হয়ে যেত সুবার আল্লাহ কইবেন না
আমার মা বোনদেরকে বলতে চাই তাহলে আমার পুরুষদেরকে বলতে চাই ও জান্নাতি যুবকেরা তোমরা কি কোনো মেয়ের দিকে দৃষ্টি দিবা বলেন কোনো মেয়ের দিকে কোনো মেয়ের দিকে দৃষ্টি দিবা এবার সাহাবি আলী রাজি আল্লাহ তালু বলছেন যদি তোমার ভুল ক্রমে কোনো মহিলার দিকে দৃষ্টি চলে যায় বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম তিনি সমাধান দেন আলী তোমার যদি দৃষ্টি চলে যায় যুবক তোমরা যদি তোমাদের দৃষ্টিকে নিম্নগামী করতে পারো আমি আল্লাহর নবী গ্যারান্টি দিচ্ছি তোমাকে জান্নাতে নেওয়ার দায়িত্ব আমি আল্লাহর নবী নিজে নিয়েছি পারবেন তো ভাই সব ইনশাল্লাহ বলেন ইনশাল্লাহ মোবাইলে কোন খারাপ ছবি থাকবে ঘরে আপনার মেয়ে বেপর্দা থাকতে পারবে তুমি আজকে যে পুরুষ প্রমাণ দিবা তোমার বউ যদি রাস্তায় বের হয় তুমি তাকে নসিহাত করো তারপরও যদি না হয় তুমি তাকে আবার কোরআনের আয়াত শোনাও এই বক্তব্য গুলো রেকর্ডিং বারবার করে শোনাও আব্দুর রজাক বিন ইউসুফের বক্তব্য শোনাও সহি আকিদার আলেমদের বক্তব্য শোনাও মতিউর রহমান মাদানির বক্তব্য শোনাও জাকের নায়কের বক্তব্য গুলো শোনাও তারপরও যদি তোমার বউ বেহায়া হয়ে রাস্তা দিয়ে বের হয় চৌকাটটা পাল্টায় ফেলো কারণ তুমি যে পুরুষ তার প্রমাণ দাও मुसलमान ध्वसर गुरुत्वपूर्ण फेतना चतुर्थ फेतना नहीं कथा बोलो सुनबें तीन सल्लाता घरे घरे आलिकाटार नाम की গোদাগারি একসময় এটা কোন এলাকার অন্তর্ভুক্ত ছিল জানেন ভারতের মালদা শেখ শেখুল হাদিস শরীফ উদ্দিন সর্বপ্রথম সহিহুল বুখারি তিনি পড়েন সুবহান আল্লাহ ভারতের মালদা দিয়ে বর্ডার দিয়ে এই যে আজকে যারা আমরা বুকে হাত বাঁধি রফলিয়া দায়ন করি উচ্চস্বরে আমিন বলি এই দাওয়াতে আসালাফিয়াটা আব্দুল ওহাবের কাছ থেকে সব ওয়ালিউল্লাহ সেখান থেকে বায়াত নেয় তার থেকে এই ভারতবর্ষে এই চাপাই নবাবগঞ্জের বর্ডার দিয়ে এই সহি ইসলামটা সারা বাংলাদেশে ধাক্কা লাগতে লাগতে আজকে আহলুল হাবিসের সংখ্যা পাঁচ কোটিতে দাঁড়িয়েছে একটি আন্দোলন একটি দুর্বার ওয়াহাবি বিপ্লব একটি ফরাইজি বিপ্লব একটি আহলে হাবিস বিপ্লবে পরিণত হয়েছে জোর বলেন ঠিক না ঠিক তাই আমি বলতে চাই আমরা যদি নিজেরাই কথা বলি এই বর্ডার দিয়ে শুধুমাত্র আহলুল হাদিসের নিয়ম কারণ আসে নাই আরেকটি খারাপ জিনিস এসেছে বলেন তো কোনটা নিশা কি বলছে নিশা ওই ছোট বাচ্চা বলেছে নিশা এখানে ধনতস্ব উচ্চারণ করতে সমস্যা শিরত আলহিম এত মাহের কারি অনেক লেখাপড়া করেছে কি বলছে गोदागारी चापाई बोला आलेम शहर आगे बसर मन आपाई रोहानपुर इसलम एक मद्रासा आई मद्रास मद्रास प्रधान बक्ता छिल देख लोखने जे सुनल प्रचुर मद्रासा प्रचुर कम ही मद्रासा आज कथा बुझते पे कि মাদ্রাসায় ভর্তি করাবেন দিনই শিক্ষা দিবেন আপনার এক একটা ছেলে যেন আবদুল্লাহ 
কাফি হতে পারে আপনার এক একটা ছেলে যেন আল্লাহ সাবাউল্লাহ অমৃতশালী হতে পারে আপনার এক একটা ছেলে যেন নবাব সিদ্দিক হাসান খান পুপলি হতে পারে আপনার এক একটা ছেলে যেন আল্লামা সফিরউদ্দিন মুবারকপুরি হতে পারে আপনার এক একটা ছেলে যেন বিন বাস হতে পারে এই উদ্দেশ্য নিয়ে এই আহলে হাদিসের সন্তানরা তোমরা ইলম চর্চা করো তোমরা জ্ঞান চর্চা করো বাতিল কখনো মাথা জারা দিয়ে উঠবে না বাতিল সে দপ্তর আছেন আমাদের এখানে কতগুলা বন খাটাস আছে বন খাটাস বুঝেন তো বন খাটাস বুঝেন তো বুঝেন না বুঝাইয়ে দিলে আপনি গুরু আমি শিষ্য বুদ্ধি আমার কম আপনি বুঝাইয়ে দিলে বুঝিতে সক্ষম ঠিক না ঠিক তো এবার আমি একটু বুঝাইয়া দেই যা খায় না শিয়াল বিড়াল শুয়ে তা খায় আমার মসজিদের ইমাম হুজুরে আমি আগে এটা দিয়ে শুরু করি সিলেটের জকিগঞ্জ নাম শুনছেন না আমি তো হানাফি ছিলাম জন্মসূত্রে তা তো জানেন আপনারা তো একটা জায়গা আছে ওখানে কিয়ামপুরি হুজুর আছেন উনি পানের সাথে জ্বর দেখায় কয় হুজুর ফান খাইছেন না জীবনে খিতা খাইছেন আপনি তা বললাম কয় পান খাওয়ার দোয়া শিখছেন না আমি কয় পান খাওয়ার দোয়া শিখাইলাম আমারে পান খাওয়ার দোয়া শিখাইলেন আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফিমা তুমগুলানা আমি বললাম হুজুর তারপরে আপনার বলতে মানা এরপর শুধু শোনা আপনি আমি গেলাম রংপুরের বেদ গাড়িতে প্রাইভেট কার জিবের মধ্যে বসা মাইল কে মাইল দেখলাম অনেক গাছ এক কৃষককে বললাম বা এগুলো কি তোমরা নাও কয় হুজুর এইটা হলো তামাক কয় এগুলোর মধ্যে मस्जिद কেন তা তো হবে না হবে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলিয়াম বলেন ও আনাবি তারপরে সর্বশ্রেষ্ঠ মোহাদ্দেশ মনে করি আল্লাহ নাসির উদ্দিন আলবানি রহমতুল্লাহ আলাইকে আসতে পারেন না সুবহান আল্লাহ বিশ্বনবী বলেন নেশা তৈরি হয় আঙ্গুর থেকে নেশা তৈরি হয় জাইতুন থেকে নেশা তৈরি হয় বিভিন্ন কিছু থেকে কল্ল মুস্কিরিন খমরুন কল্ল মুস্কিরিন হারামন যা থেকে সামান্য পরিমাণ নেশা সৃষ্টি হয় তা আমার আপনার জন্য হালাল না হারাম কথা বলেন না কেন হালাল না হারাম এবার আপনারা বলি এবার একটা ভয়ঙ্কর হাদিস শুনে শুনবেন তো ও আন আবি হুরায়রা তারা দি আল্লাহ আনহু কল কল রাসূলুল্লাহ कारण सीगारेट गेखा धूमपान मृत्यु कारण ধূমপান স্টকের কারণ ধূমপান লিভার ক্যান্সারের কারণ এটা দেখার পরে যে খায় সে কি বোকা না চালাক লোক মফিস এর নাম্বার ওয়ান কি মফিস এবার সুরা বাকারার একশো পঁচানব্বই নাম্বার আয়াতটা পড়ো খবরদার নিজেদের দুই হাতকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না পাইলেন তো কথা এবার বিশ্বনবী বলেন যে ব্যক্তি সামান্য পরিমাণ নেশা খেয়ে বলল বাবা খেয়ে বলল আবার যুবকরা বাবার টাকা পায় না গামলার টাকা পায় না জঙ্গলের মধ্যে জুতার গাম ডেন্ডি বানায় খায় 
জুতার গান দিয়ে মানে আশা করে জানেন তো ওই যে জুতার মধ্যে যেটা লাগায় এটার নাম হলো ড্যান্ডি এটা দিয়ে অনেকে নেশা করে আবার অনেক ইউনিভার্সিটির মেয়েরা ঝাঁকি খায় ঝাঁকি বুঝেন তো ঝাঁকি অর্থাৎ স্পিড তারপরে আপনার গাজা তারপরে একটু বাবা তারপরে আরও অনেকগুলো আছে কাশের কয়েকটা সিরাপ মিলা ঝাঁকি দেয় এবার ঝাঁকি খায় ঝুঁকি ঝুঁকি মরে যায় কথা বুঝতে পারছেন কি না এগুলো আমাদের দেশে চলছে আবার এ দেশের বড় লোকেরা বিভিন্ন নেতারা নেতারা সমাজের মধ্যে বিচার করে নেশা করা দেখবেন সমাজের কতগুলো নেতা আছে যেগুলো নেশা বিক্রি করে আছে না নাই এই নেশারা নেশা খেয়ে বিক্রি করে আবার তারা কবিতা কয় এই বেলা বাই মত পান করে নাও কাল নিশীতের ভরসা কই চাঁদনি জাগিবে যুগ যুগ ধরি আমরা তো রব নাচই নগদ জাপাই হাত পেতে নাও বাকির খাতায় শূন্য তাক কিলাব শুনে দূরের বাদ্য মাস খানে যে বেজায় পাক দূরে হুর পাইতে পারো নাও পারো এখন গাজা ম আমি এক মাঝারি বললাম বাবা তুমি যে গাঞ্জা খাও তোমার সাথে ফেরেস্তা থাকবো না কয় হুজুর খুব ভালো হয়েছে আমার গুণাও তো লেখা হইব না কারণ ফেরেস্তাও নাই আমার গুণাও তো নাই আমি বললাম বাবা তোমার কোন তোমার রহমতের ফেরেস্তা নাই কিন্তু তোমাকে লাঠি দেওয়ার ফেরেস্তাও তো আছে ঠিক নেবে ঠিক বাংলাদেশে এই রকম তাহরিফ করা বক্তব্য অনেক আছে নেশাখোরের কাছে দলিলের কিন্তু অভাব নেই আবার বাংলাদেশের একজন পীর রয়েছে তার আবার আঠারোটা ডিগ্রি তার নাম হলো দেওয়ান বাগি নাম শুনছেন না কয় তার নাম বলে বাপ হাজত রওয়া মুশকিলে কোষা ফানায় মিল্লা বকায় বিল্লা মুজদ্দে জামান নকশে বন্দি বাক্সে বড়ি বাক্সে বড়ি থেকে জুতো পেটা করি এই মাহবুবে দেওয়ান বাঘিনীর এক মুরিদ্রে বলছেন গাজা খাওয়া যায় দেশে কয় কোরআনে আছে কোরআনে আছে না নাই অল্প সংখ্যক বাপি ছাড়া বেশিরভাগ লোককে হাদায়ত দিয়ে দেব কৃষি কাজ সব থেকে সুন্দর কাজ আল্লাহ কৃষকদের নিয়েও কোরআনের আয়াত দেন আকাশ থেকে যখন এক বছর বৃষ্টি আমি নাজিল করলাম দুনিয়ার কৃষকদের হৃদয়টাকে আমি আল্লাহ আনন্দে ভরাইয়া দিলাম কৃষকদের নিয়ে কোরআনের আয়াত আছে কিন্তু এই কৃষকরা বলে ভাত আর চাল না দাও না দাও এক প্যাকেট কিন্তু আকিশ বিড়ি দেওয়া নাকবি নাকবি ভাত আর দাল দেয় দাও না দাও এক প্যাকেট আকিশ বিড়ি দেওয়া নাকবি নাকবি আচ্ছা বলেন তো দেখি আপনাদের এলাকায় পাঠা চিনেন তো পাঠা আপনাদের এলাকায় আছে পাঠা পাঠার শরীরে কেমন দুর্গন্ধ এবার যেগুলো সিগারেট জর্দা খায় তার মুখের সামনে যায় পাঠের পাঠার শরীরে যেরকম গুমড়া গন্ধ ওর শরীরে ওই রকম গুমড়া গন্ধ আমি এক আরবি আলমের সাথে সাক্ষাৎ করলাম মুন্তাদা হজরত জানে মুন্তাদের একটা সংস্থা ছিল ছিল না বাংলাদেশে মুন্তাদা আমি বললাম হুজুর আমারও বললো আমি <laughs> <laughs> 
গদ্দা খাই না ইত্তি পরে আবার গদ্দা খাইতেছে কেমন তাল ঠিক বেতাল কেমন হয়ে গেছে তিনি নিজে কসম খাইতেছেন কয় আল্লাহর কসম আমি জর্দা খাই না ইত্তি পরে পান্ডানি দিয়ে জর্দা খাইতেছে এরকম করে জর্দা খাইতেছে দেখেন কেমন বেতালের অবস্থা বাংলাদেশে আরেকটা মুফতি আছে নুমান কাসেমি কয় ডাক্তার জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে করতে কয় সূরা বাকারা 288 নম্বর আয়াতে আছে সূরা বাকারা 288 নম্বর আয়াতে আছে সূরা বাকারা 288 নম্বর আয়াতে আছে ভাই সূরা বাকারার আয়াত কয়টি হেসে কয় 88 কয় তোমরা তোমরা খালি নাম্বার বলো আর আমরা আরবি বলি ওয়ালা ইউকাল্লিফু আল্লাহু নাফসান ইল্লা উসআহা পরে কয় সূরা বাকারার 288 নম্বর আয়াতে আছে আল্লাহর গজব পরেছার মুখে এই দুনিয়াতে বের হয়ে গেছে ঠিক 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 दुकानेशा बिक्री हराम नेशा खाओ हराम बिक्री माल लब्ध कर হারাম আর এই হারাম খাওয়াচ্ছেন কুল্লু লাহমিন নবাতি সুতিন ফনার ইউলাবিহি আবু জর গফারি বলেছেন তারকিব আত তারহিবের 1375 নম্বর হাদিসের সনদ হাসান আমি হাদিসটি বলে ফেললাম আবু জর গফারি বলেন আল্লাহর নবী বলেছেন যে ব্যক্তি সাধারণ হারাম খাবে তাকে উপর করে জাহান্নামে দেওয়া হবে আবার আমার দেশে সিগারেট খাওয়ার ফজিলত তো আছে शीत काटते जाइ ठीक ना ठीक एबारा शीत काटते जाइ कूकुर पहाड़ा दवा एलकार चोर देखले कूकुर ठीक ना ठीक एगारेट जंगली गंडारे चामा ढुके ईमान कख वृद्ध है ना बुझते कि कृद्ध हबना आल्लर नबी कृद्ध है ना सुबहानल्ला तरह शेष जीवन तेर सतर उन्नीस टी सुलदारी मिले पाक सुबहान अल्लाह मस्जिद <laughs> मरे बुजलना बुजते तो आकेल बंदी की इशारा की काफी है 
বুঝেন নাই যখন কাফিয়া জামাতে পড়ি হযরত যায় কাফিয়া এটা আমাদের কওমি মাদ্রাসা অর্থাৎ Hanafi কওমি কাফিয়া শরহে জামি শরবে কেয়া হেদায়াত জালালাক মাসকাত দাওরা আপনাদের এবার উল্টা না হেদায়াতের নাহর পর উল্টা কোন মনে হয় বুলুগুল মারাম না না মাসকাত মাসকাত আউয়াল মাসকাত না বুলুগুল বুলুগুল মারাম আমাদের আবার উল্টা আমরা চলে যাই কাফিয়া শরহে জামিতে তে এক ভিক্ষুক ভিক্ষা করত কি কি কই শুনবেন তো কই জ্ঞানী যারা বোঝে তারা শুধু बयान करल विश्वनबीर हादिस बयान करल वास्तवता बयान करल जुवक जो छोटे मध्य सीगारेट लगाओ एर पर ठोटर मध्य तुम बाबा लगाओ एर पर बन जो दर्दा कूटकुट कर तुम खाओ बुझो जहां नाम ठिकाना तुम्हारे जल्द बुझो हाबिया दुजो की तुम्हार पसंद बुझो जान फेरदस तुम्हारे मजा लागे ना कारण तुम जा जहां नामे मद खा हराम खा हासते हासते जहां नामे जा हासते हासते जहां नामे डुके जा उपस्थित मंत्री <laughs> जंगीचयी <laughs> पृथ्वी सब मानुषे हत्या सामने जब ना खाट कर स्वनमंड बक्ता अब्दुर रजाकूसुफ जार बक्तव्य शुने हजार हजार मानुष मजार पूजा ऐड़े थे चांदी गरम हो गए पंद्रह दिन कम से कम तीन बार काफने तीन सौ बार काफने कपड़ पाठ आरोप फेसबुक स्टेटास दी दाउ सुरी दिया कतरे खुजता से पाइले मारो मारू मामा